দর্শক বিরতি শেষে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই ইউরোপ সংবাদে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছি বাকি সংবাদে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের বিভিন্ন শহরে রিমেম্বারেন্স ডে বা পপি ডে উপলক্ষে প্যারেড নিরবতা পালন পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে বিস্তারিত রয়েছে আমাদের ব্রাডফোর্ড প্রতিনিধি শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া রিপোর্টে রিমেম্বারেন্স ডে বা পপি ডে এগারোই নভেম্বর আবারও বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও নিরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলেন সেই সব বীরদের যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দান করেন নিজের প্রাণ সমগ্র ব্রিটেনের সাথে সাথে ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের বিভিন্ন শহরে ফেরেটস টু মিনিট সাইলেন্স ও পুষ্পস্তপক অর্পণের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় দিবসটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে কমনওয়েলথের জাতীয় সদস্য ও তাদের সৈনিক যারা কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান হাজারো মানুষ সকল বয়সের মানুষ একে অন্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান প্যারেড অনুষ্ঠানে এ উপলক্ষে বারোই নভেম্বর রবিবার সার্ভিসেস এবং সেরেমনি অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ড কেতলি লিডস মর্ডি সহ বিভিন্ন শহর ও গ্রামে বুলবেড়ায় ফেরেড অনুষ্ঠিত হয় সিটি অফ ইয়ক ফাইভ বার থেকে কেতলি শেয়ার চার্জ পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করেন সিভিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রেডিটস গ্রুপ স্কুলস সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন বক্তব্য রাখেন কিতলি এমপি জর্জ ক্রগন দ্য ডেপুটি লর্ড মেয়র অব ব্রাডফুড কাউন্সিলর ডরিন লি টাউন মেয়র মোহাম্মদ নাজাম এবং সিনিয়র পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের অফিসাররা এতে শ্রদ্ধা নিবেদনের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা সুবিচার ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয় পরে টাউন হল স্কোয়ারে সম্মিলিত হয়ে পুষ্পস্তপক অর্পণ করা হয় অন্যদিকে লিডসের সেনাতক ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে সিটি মিউজিয়াম থেকে দ্য স্কোয়ারে সম্মিলিতভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় প্যারেড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একই সাথে লিডসের মলি টাউন সেন্টারে অপারেড অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ড থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া চ্যানেল আই নিউজ মানুষ মানুষের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে বয়সের মাধ্যমে নয় মরণের পরও মানুষ তাকে স্মরণ করবে প্রাণ ভরে দোয়া করবে এটাই জীবনের পরম সার্থকতা বার্মিংহামের বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের সাবেক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার প্রয়াত নিজামুদ্দিনের স্মরণ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমন জানান সোমবার বার্মিংহাম বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে ইকবাল ব্যাঙ্কুইটিং হল এবং মাল্টিপারপাস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে মরহুম নিজামুদ্দিনের স্মরণে এক শোক সভা সভাপতিত্ব করেন বার্মিংহামের প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ নাসির আহমেদ ফয়জুর রহমান চৌধুরী এম বিইর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মরহুম নিজামুদ্দিনের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বক্তব্য রাখেন প্রয়াত নিজামুদ্দিনের সহকর্মী মোহাম্মদ গাবরু মিয়া নিজামুদ্দিনের বড় ছেলে আবু উদ্দিন ইকবাল ব্যাঙ্কুইটিং হলে স্বত্বাধিকারী আব্দুল ইকবাল চৌধুরী আলহাজ কামরুল হাসান চুনু আব্দুল কাদির আবুল তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী হাজি আব্দুল ওয়াদুদ মাহবুব আলম চৌধুরী মাখন সহ আরও অনেককে পরে মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দির পরিচালনায় মিলাদ এবং মরহুমের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে আগামী দশই ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের ইকবাল ব্যাঙ্কুইটিং হলে সিলেট স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ব্যাপক পরিসরে আয়োজন করা হচ্ছে ক্যারাত প্রতিযোগিতা দু হাজার এই ক্যারাত প্রতিযোগিতা সফল করার লক্ষ্যে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করে সিলেট স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী জানান বার্মিংহামের বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে সিলেট স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি মাসুক মিয়ার সভাপতিত্বে এবং কোষাধ্যক্ষ হাফিজ আহমেদ কাবিরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় ক্যারাত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কারি মতিউর রহমান তেসরা ডিসেম্বর বাছাই পর্ব এবং দশই ডিসেম্বর ফাইনালের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে ক্যারাত প্রতিযোগিতা এতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে থাকছে এ এবং বি গ্রুপে একটি করে ওমরা টিকেট এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি আব্দুর রব সহসভাপতি জুবেদ আলী ধর্ম সম্পাদক হাফিজ রুমেল আহমেদ হাফিজ কামরুল হাসান সোহেল আহমেদ শাহিদ রিয়াদ রহনাম সুজন আহমেদ শামীম খান মোক্তার আহমেদ স্পন্সর জাকির হোসেন স্পন্সর আলী আহমেদ মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দি সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিভি ওয়ানের আমিরুল ইসলাম বেলল চ্যানেল এসের বার্মিংহাম প্রতিনিধি রিয়াদ আহাদ এটিএন বাংলার বার্মিংহাম প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম 
একাত্তর টিভি এবং বাংলা কাগজের বার্মিংহাম প্রতিনিধি রাজু আহমেদ এল বি টোয়েন্টি ফোর এর জিয়াউল ইসলাম জিয়া সহ আরো অনেকে ইতালির রাজধানী রোম সহ প্রধান প্রধান শহরে বাংলাদেশের আলোচিত ছায়াছবি ঢাকা অ্যাটাক প্রদর্শনীতে প্রবাসী বাংলাদেশ আমি আবারও পড়ছি ঢাকা অ্যাটাক প্রদর্শনীতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপচে পড়া ভিড় বিস্তারিত দেখুন বিশেষ প্রতিনিধি লাবণ্য চৌধুরীর রিপোর্টে বাংলাদেশের এই সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বাংলা চলচ্চিত্র ঢাকা অ্যাটাক রোম মিলান ভ্যানিসের দর্শক মাতিয়ে এখন সুইজারল্যান্ডে শনিবার দেশটির জুড়ি খেয়ে প্রদর্শিত হবে ঢাকা অ্যাটাক রোম বিজয়ের পর ঢাকা অ্যাটাক ছবির পরিচালক দীপঙ্কর দীপন ও এই ছবির নায়ক আরিফের শুভকে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইটালির প্রধান আয়োজক আতে রাসুল কিটন আগামী তো ভালো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অঙ্গীকার করেন সেইটা দেখি আমরা আগে থেকে জানতে যে কারণে এই ছবিটি আমরা যখন প্রচার করলাম সবাই সারা দিয়েছে সব মিলে আমরা অনেক আমরা অনেক ভালো একটা ছবি আমরা উপহার দিতে সাংবাদিক সম্মেলনে নায়ক আরফিন শুভ বলে এই ছবিটি নতুন করে আবার ভালো ছবির দিনগুলো ফিরিয়ে আনবে সিনেমা আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের একটা কি বলবো দিশা যে ছবিটা দিচ্ছে এই মুহূর্তে ঢাকা অ্যাটাক সেই ছবিটা এখানে এসছিল যারা অনেকেই জানেন না পরিচালক দীপঙ্কর দীপন ও কাহিনীকার সানোয়ার সানি ইউরোপে দেশের সংস্কৃতি এভাবেই ছড়িয়ে দিতে চান আমার ছবি সিনেমা হলে দেখে আমার কাছে অচেনা মনে হয়েছে এই সিনেমা হলে কোয়ালিটি খুব ভালো এত বড় পর্দা এত বিগ স্ক্রিন বাট আমরা কিন্তু রোম শো ইটালির চারটা সিটিকে অ্যাটাস করতে পেরেছি তো এটা না আমরা একটা কন্টিনিউশন চাই কন্টিনিউশনের জন্য আপনাদের একটা হেল্প প্রবাসীরা বহুদিন পর বড় পর্দায় দেশের ঘটনা বহুল একটি পরিচ্ছন্ন চলচ্চিত্র দেখে আনন্দিত তারা মনে করেন আয়োজকরা আগামী দিনে ভালো ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে লাবণ্য চৌধুরী চ্যানেল আই রোম ইটালি দর্শক এবার সিলেটের খবর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আইন বিচার এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান অ্যাডভোকেট আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরীর উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট ইউনিট কমান্ড এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড সিলেট জেলার সভাপতি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পারভেজের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জবরুল হোসেনের পরিচালনায় সিলেট নগরীর জিন্দাবাজার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট জেলা ইউনিট কমান্ডার সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা কমান্ডার এরশাদ আলী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবু তাহের সিলেট জেলার সহ সভাপতি আব্দুল কাদির সারোয়ার আহমেদ চৌধুরী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ব্যাগ সহ আরও অনেকে বক্তারা বলেন সরকারি অনুষ্ঠানে একজন মহিলা এমপির উপর এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা অত্যন্ত ন্যাকারজনক এবং হামলাকারী সন্ত্রাসীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান উনিশশো আটচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত সিলেটের অন্যতম বৃহত্তম উচ্চতর দিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৎপুর দারুল হাদিস কামিল মাদ্রাসা ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স কোর্স চালু উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং অধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ নুমানার সঞ্চালনায় মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহ সভাপতি মাওলানা হুসামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা এ কে এম মনোয়ার আলী অধ্যক্ষ মাওলানা সরোয়া জাহান অধ্যক্ষ মাওলানা মইনুল ইসলাম পারভেজ উপাধ্যক্ষ মাওলানা সালিক আহমেদ অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল সালাম আল মাদানি কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহির মোহাম্মদ হুসাইন মাস্টার রইসুদ্দিন অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজ আহমেদ অধ্যক্ষ মাওলানা হাবিবুর রহমান অধ্যক্ষ মাওলানা নুমান আহমেদ অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল লতিফ হাফিজ আব্দুল শহীদ সহ শিক্ষক জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পেশার নেতৃবৃন্দ দর্শক এবারে আন্তর্জাতিক খবর জিম্বাবুয়ের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করতে হারারে পৌঁছেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী তারা সাঁত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা মুগাবে এবং জিম্বাবুয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করবেন বলে ধারণা বিবিসির কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক টানাপূরণের পর 
মঙ্গলবার রাতে জিম্বাবুয়ের সৈন্যরা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন স্টেশন জ্যাডবিসির নিয়ন্ত্রণ নেয় পরদিন ওই টেলিভিশনে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মেজর জেনারেল সিবু সিসোমাও বলেন জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মোগাবেকে ঘিরে থাকা অপরাধীদের দলকে লক্ষ্য করে অভিযান চালাচ্ছেন তারা এটি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সরকারের কর্তৃক তো না আমি আবারও পড়ছি এটি সামরিক এটি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সরকারের কর্তৃত্ব গ্রহণ না বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেন তিনি মোগাবে এবং তার পরিবার নিরাপদ আছেন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বলেও জানান এরপরেই মোগাবেকে গৃহবন্দি করা হয়েছে বলে খবর আসে বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতেও জিম্বাবুয়ের সেনাবাহিনী মোগাবেকে আটকে রেখেছে বলে ইঙ্গিত দেয়া হয় यूरोप छा महादेश दल एक ग्रुपे पड़े ना यूरोप सर्वोच्च दूटी दल को ग्रुपे দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের সংবাদ আয়োজন চ্যানেল লাইভ ইউরোপের বার্তা কক্ষ থেকে আমি শেষ করার আগে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের প্রধান শিরোনামগুলো আরও একবার হাউজিং সংকট নিরসনে লন্ডনের বাইরে বাড়ি নির্মাণে সরকারকে জোর দেওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের বাড়ির দাম নিয়ে প্রশ্ন আপাসেনের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে অর্থ এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন আপাসেনের যে কোনো উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে বাংলাদেশ দীর্ঘ চোদ্দ মাস পর যুক্তরাজ্য যুবদলের দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন সভাপতি রহিম উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের বিভিন্ন শহরে রিম্যাম্বারেন্স ডে পালিত রোম সহ প্রধান প্রধান শহরে বাংলাদেশের আলোচিত ঢাকা অ্যাটাক সিনেমায় প্রদর্শনীতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উচ্চে পড়া ভিড় প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের চ্যানেল আই ইউরোপের বার্তা কক্ষ থেকে আমাদের সংবাদ আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের পরবর্তী নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি